Громкий антивоенный флешмоб теперь на улицах Вены. Транспаранты с призывом сохранять нейтралитет. Путь к миру указывают демонстранты, наклеивая вот такие листовки со словами «нет оружию». В толпе флаги Австрии и российские триколоры, а еще голуб мира. Но пока страна находится под диктатом Евросоюза, считают протестующие, этот мир наступит не скоро. Накачивать оружием киевский режим – это все равно, что тушить огонь бензином. Об этом говорят и политики Венгрии. Глава МИД Петр Сиарта призывает остальную Европу прекратить спонсировать войну. Посмотрите на их инфраструктуру, на то, сколько людей убежало из страны. Посмотрите, что стало с их домами. Страна разорена. Если мы выступаем за мир, нас тут же критикуют, мол, мы пляшем под кремлевскую дудку. Но это не так. Первая цель – предотвратить гибель людей. И это означает соглашение о прекращении огня и ничего больше. А уже потом переговоры. Хоть и со скрипом, но техника НАТО продолжает пересекать границу с Украиной. Члены НАТО и Евросоюза отправили Украине одной из воюющих сторон смертоносные военные средства уже практически на 60 миллиардов долларов. Это означает, что отдельные страны, члены Евросоюза и НАТО, являются участниками этой войны, хоть пока и не сражающимися. Западные кураторы готовы жертвовать последним, чтобы подпитывать украинский конфликт. А право выбора, за что сражаться, дают самим украинцам, которые в надежде на еще большую поддержку Евросоюза европейских спонсоров уже рисуют вполне конкретные планы на Крым. Для этого потребны далеко Для этого потребуется выбить логистику того, что называется Крымский мост. Полностью закрываем Крымский полуостров, блокируя подвоз любых ресурсов по воздуху. И вопрос времени, физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. По сути, это блокада, подобная той, что в Ленинграде в 1941-м устроили фашисты. Пока же на Западе отказываются от поставок такого вооружения. Тем более, что оборонка некоторых европейских стран трещит по швам. И США даже задумались о том, как бы привлечь на свою сторону соперников, а именно Китай. Завлекать решили угрозами, а именно санкциями, если будут помогать России. Посмотрите на нижнюю часть почти любого продукта. Сделано в Китае, верно? Где мы покупаем лекарства? Китай, Индия и так далее. Все члены БРИКС. Кто входит в БРИКС? Россия. Нас опустошат только экономикой, если вступим в войну, не говоря уже о том, насколько слабыми стали наши вооруженные силы. И вот индекс военной мощи стран мира, который проверяет ежегодно американский портал. На вершине США, Россия и Китай. Тут все без изменений. Но не для Германии, которая с пятого места рухнула сразу на 20 позиций. А вот Украина, наоборот, взлетела с последнего места и сразу на 15-е. Разумеется, за счет европейских пожертвований. В Германии, тем временем, не все хорошо и с энергоресурсами. Власти предлагают ввести талоны на потребление газа и электричества. Но канцлер усердно рапортует об удачном уходе от российских источников энергии. Но ни слова о теракте на северных потоках во время встречи с американским президентом. После в большом интервью он рассказал о своей поездке, в очередной раз похвалив американского лидера за его талант управленца и пообещав Украине гарантии безопасности. Мы сказали им, что они могут стать членами Евросоюза. Они работают над тем, чтобы добиться прогресса по всем важным для этого критериям. Я думаю, они знают, что мы готовы дать определенные гарантии безопасности для страны, когда придет мирное время. Но пока что оно еще не пришло. Впрочем, вопрос взрыва российских газопроводов до сих пор открыт. И замолчать эту историю администрации Белого дома не удастся, уверены китайские журналисты. Обозреватель Джоу Сяумин рассказывает древнюю легенду о чиновнике Ягуни, который так любил драконов, что украшал этими изображениями все вокруг. Но когда увидел настоящего дракона, сбежал. Вполне вероятно, пишет журналист, дух трусливого чиновника вселился и в администрацию. Байдена. На самом деле, Ягуну больше нравились изображения драконов, нежели сами драконы. Таким же образом, администрация Байдена проявляет интерес к расследованиям, связанными с другими, но никак не с ними, особенно когда могут быть раскрыты их же собственные ошибки. А их немало, причем провести работу над этими ошибками уже не получится. Но Джо Байден продолжает наступать на те же грабли.